যে বসুদেব আর নারদর মাজত এদিন সংলাপ হয়েছিল বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র ইটু মহাভাগবত পাইলা পরীক্ষিত শুক মুনির মুখত যে যি ভাগবত শাস্ত্র আজি আমি এই প্রাথমিক নামঘর বহি আমি শুনিছো এই ভাগবত পূর্বতে কত আছিল স্বাদত অমৃতময় পরম আনন্দ রস পূর্বতে আসিলা বৈকুণ্ঠত এই ভাগবত শাস্ত্র পূর্বতে বৈকুণ্ঠত আসিলে কৃষ্ণর কৃপাত পাশে অর্ধেক বয়স গইলে পাইলা ব্রহ্মা পদ্মকল্পত পদ্মকল্পত আধা বয়স যাওতে ব্রহ্মাই নারদর মুখ ব্রহ্মাই শ্রীনারায়ণের মুখর পর চারি শ্লোকত এই ভাগবত বস্তু পাইছে পাই ছয় শ্লোকক নারদক দিলে নারদে আট শ্লোকত ব্যাসক দিলে ব্যাসে দশ শ্লোক শুকক দিলে শুকে বারো শ্লোকত পরিচিত কোয়া ভাগবত আজি আমি নামঘর বহি শুনে আসো গতি ব্রহ্মা দিলা নারদক ইটু ফল রহস্যক নারদে ব্যাসক আনি দিলা নগৈল তিলেক ভাগি ইডালে সিডালে লাগি শুক মুখে মাতিত নামিলা শুকে পরিচিত কোয়া ভাগত আজি আমি নামঘর বহি শুনে আসো গতি আমাক কিমান ভাগ্যবান বলে মহাপুরুষ শঙ্করদেবে কে করা পান ফল ইটু জারো আছে ভাগ্য যুক্ত রস বিবাহ মনত চতুর বলে কে আজি আলো অহা সকলবিল ভাগ্যবান আর চতুর ব্যক্তি বলে কে মানে দুর্ভগিয়াবিলব নয় সাধুর সঙ্গ অনুসরি কৃষ্ণ কথা কর্ণে ভরি সমস্ত আপদ করা দূর আজি আমি এই সাধুর সঙ্গত বহি যদি ভাগত শুনিম আমার সকলো আপদর পর আমি নিজক মুক্ত করব এতিয়া আপনাদেরকে জানে আপনাদেরকে কি কি আপদত ভুগি আছে ভুক্তভোগী সকলেহে জানে কিন্তু আপনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটো যে মানে সদায় দুঃখ কষ্ট ভুগি থাকিম সদায় অভাবতে থাকিম নে মই ইয়ার মুক্ত হব লাগিব এই এই সিদ্ধান্ত ভাগবতে দি আছে গতি ভাগবত নুশুনা মানুষে বিপদ মুক্ত হব নয় মনে রাখিব সংঘাতের পর মুক্ত হব নয় কারণ আমি সংঘাতের পর মুক্ত হবলে হলে আমি কি করব লাগিব ভাগবতে কে আছে এখন মলি কাপড়ের পর মলি গুছাবল যে সাবুন বা সার্ফ ব্যবহার করব লাগে সাবুন সার্ফ ব্যবহার নকরা পর্যন্ত যে এখন মলি কাপড়ের পর মলি আতর নহয় আমার জীবনের দুঃখ দুর্গতির পর আমি নিজক মুক্ত করবলে ভাগবত শুনব লাগিব ঈশ্বর কথা শুনব লাগিব কারণ আমার কর্মফলে কর্মফল তিনটা ভাগত বিভক্ত করেছে পারব্ধ আরব্ধ অনারব্ধ পারব্ধ মানে পূর্বজন্ম কর্মফল আরব্ধ মানে এই জন্ম আর অনারব্ধ মানে পিছর জন্ম আপনার এইখন গাঁত জগদুয়ার গাঁত যখন গৃহস্থিয়ে পূর্বজন্মত বেশি পূর্ণ লই আছে এইখন গাঁর চারিসীমাতে আছে কিন্তু সবতক ওপর থাকিব মন রাখিব কথা তো যি বেশি পূর্ণ লই আছে সি সবতক ওপর থাকিব মধ্যম পূর্ণ লই অহাজন মধ্যমত থাকিব আর কম পূর্ণ লই অহাজন কমত থাকিব সেয়া হয়েছে পূর্বজন্ম কর্মফল আমি এই জন্মত ভোগ করে আসো গতি এই জন্মত আপনি আক যোগ করব লাগিব আমার যুক্ত যুগ শিক্ষা কপিলে নিজে অবতার হয়ে পেলায় মাকক দিছে কপিল স্বরূপে আর ভৈলা অবতার লুপ্ত ভৈল জ্ঞানত আক করিলা প্রচার তোমারও প্রসাদে যুগ জানি দেব হুটি তোমার স্বর্ণ চিন্তি লোভিলা মুকুটি কপিলে দিয়া যুগনীতি অবলম্ব করে যদি মাক দেবহুটি উদ্ধার হব পে আমি হম নে নহম এই কথা আজি আমি উপলব্ধি করব লাগিব মনে রাখিব কথা তো উপলব্ধিহে আমার সংস্কার আনব যার উপলব্ধি নাই সেই সংস্কার হব নয় গতি কি যুগ শিকালে কর্মসু কৌশলম যুগ আজি ইয়ালে অহা কার ঘর কাম নাই কার বিষয় কাম নাই কার দায়িত্ব নাই বিভিন্ন আমার সাংসারিক জীবনের প্রত্যেকব দায়িত্ব আমি ত্যাগ করে থাকে আজি গুছি আইল আহি কি করল আত্মায় পরমাত্মার লগত সংযোগ করে আসো গতি যুক্ত কৌশল অবলম্বন করলে আত্মায় পরমাত্মার লগত সংযোগ হব পে যুক্ত সংযোগে আমার জন্ম জন্মান্তর কারণে পূণ্য আনি দিব গতি আজির এই কন সময় আমার জন্ম জন্মান্তর কারণে পূণ্য আমি অর্জন করি গতি এই কারণে আমি কিমান সজাগ হব লাগিব এই নীতি তো আমি জানি কর্মসু কৌশলম যুগ যুক্ত কৌশল জানিলে আমি আত্মায় পরমাত্মার লগত সংযোগ স্থাপন করে জিয়াই থাকোতে শান্তি আর মরিলে সদ্গতি পথ প্রশস্ত করব পো এই ভাগতে আমার শিক্ষা দিছে গতি আপনাদেরকেহে জানিব আপনাদের এই জগদুয়ার গাঁত জন্মগ্রহণ করে কোনে কি দুঃখত ভুগি আছে সুখবিল কিন্তু সবরে একে বলে কে অকল জগদুয়ার গাঁরেই নহয় পৃথিবীর যিমবিল সুখী মানুষ আছে সবরে সুখবিল একে বলে এজন দার্শনিক পণ্ডিতে কে 
অল হেপি ফেমিলিজ আর ইলাইক পৃথিবীত যিমানবিল সুখী মানুষ আছে সব একই বাট আনহেপি ফেমিলিজ আর আনহেপি ইন দেয়ার ওন ফেশন পৃথিবীত যিমানবিল দুঃখী মানুষ আছে প্রত্যেকরে দুঃখবর বেলেগ বেলেগ আমি গোটে পৃথিবীর কথা তো আজি বাদ দিল আমি এই ওঠর নম্বর জগদার গাঁত আজি আমি অনুষ্ঠান করছো মানে এই গাঁখনকে উদাহরণ হিসাবে আপনার মধ্যে দাঙি ধরব বিচার ভাগবতর মাধ্যমে যে আমার এই ওঠর নম্বর জগদার নারেং পাচনি গাঁখনত যিমানবিল গৃহস্থী আছে একে পরিবেশতে আছে একে আহার পানি খাইছে একে বায়ু সেবন করেছে আমার মতে সব একে হব লাগছিলেন কিন্তু আসলতে একে হয়নি বারো নহয় আমার প্রত্যেকরে দুঃখবিল বেলেগ বেলেগ আপনার এইখান গাঁর কোনো দম্পতিয়ে বিয়া করাইছে সতী সন্তান নাই সেই দম্পতি সেই দুঃখ কারবার লড়া আছে ছি নাই সেই দম্পতি সেই দুঃখ কারবার ছি আছে লড়া নাই সেই দম্পতি সেই দুঃখ কারবার মানে স্বামী স্ত্রীর মাজত মনোমালিন্য লাগি থাকে সেই পরিয়ালের সেই দুঃখ কারবার শাহু বুড়ির মাজত মনোমালিন্য হয়ে থাকে সেই পরিয়ালের সেই দুঃখ কারবার ককাই ভাইয়ের মাজত মনোমালিন্য হয়ে থাকে সেই পরিয়ালের সেই দুঃখ কারবার সব আছে শরীরত বেমার আছে সেই পরিয়ালের সেই দুঃখ ইত্যাদি ইত্যাদি আমার দুঃখবিল প্রত্যেকর বেলেগ বেলেগ গাঁ একেখনতে আসো একটা পরিবেশতে আসো কিন্তু দুঃখ কারো দুঃখর কারো দুঃখ নিমিলে কিয় এই আমার পূর্ব বাসনার অনুকূলে আছে ই কর্মবন্ধ রূপে আহি থাকে ই গাঁথি লাগি আহে বলে কে এই বাসনার যুব দুঃখ কষ্ট যুব বাসনা এবার আমার পূর্বজন্মরপা গাঁথি লাগি আহে বলে কে গতি আমি ভাগত লগে লগে ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি চিদ্রতে সর্বসঞ্চয় ভাগত শুনার লগে লগে গাঁথি খুলে যাব আর সংশয়বিল দূর হয়ে যাব সীমা একটাই এজনে ধুনিয়া পরিবেশত আছে আনজনে অভাবত আছে আমার অভাবর সীমা নাই দে অর্থনীতিয়ে কে অভাব অসীম অভাবর সীমা নাই কিন্তু মুখ্যত মানে নির্দিষ্ট অভাববিল সীমিত বলে কে একুটা একুটা অভাব সীমিত অর্থাৎ কোনো এটা পরিয়ালক বজার করবলে সাইকেল এখন লাগে বা লড়াটো স্কুললে পঠিয়াবলে সাইকেল এখন লাগে সাইকেল কিনে দিয়ার পিছত সেই সাইকেলের অভাব তো মরি গল আর কিন্তু কিছুদিন পিছত আক মটর সাইকেলের কথা ভাবি মটর সাইকেল কিনার পিছত আক চারিচকিয়া এখন কথা ভাবি এনেক অভাববিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে থাকে কিন্তু নির্দিষ্ট অভাববিল সীমিত হয়ে থাকে কিন্তু মুখ্যতম অভাব তিনটা বলে কে অর্থনীতিয়ে কে মুখ্যতম অভাব তিনটা অন্ন বস্ত্র সংস্থাপন অর্থাৎ আপনার এইখান গাঁর কোনো গৃহস্থিয়ে হয়তো মনে ভবা মতে লড়া ছালীক খাব নার কারণে নিজেও খাব নার কারণে কাশর মানুষ ঘরে খুব আজাদিকে খাইছেও খুয়াইছেও অভাবী ঘর মানুষে কান্দি আছে সুখ দেখি দুঃখত কান্দি আছে এই হয়েছে অন্ন বস্ত্র এজোর কাপড় সমাজের খাপ খুয়াই পিঁধব নার কারণে লড়া ছালীক পিঁধাব নার কারণে কোনোবাই একবারে ধুনিয়া কই আজাদিকে পিঁধাইছেও নিজেও পিঁধিছে অভাবীজনে কান্দি আছে সকা ঘর এতিয়া সুইচ টিপিলে পানি আহিব লাগে সুইচ টিপিলে বতাহ বলিব লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি এটা আধুনিক মানে বিজ্ঞানের যুগত আমার যাব অভাব মানে কোনোবাই পূরণ করে পেলায় সুন্দরক নির্বাহ করেছে কাশর মানুষ ঘরে কিন্তু সেইখিন অভাবত মানে অভাব পূরণ করবি কান্দি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি গতি এইবার আমার কোরপা আছে পূর্বজন্মরপা আছে মনে রাখি কথা তো আমি পূর্বজন্ম কর্মফল তো এই জন্মত ভোগ করে আসো আর এই জন্ম কর্মফল তো আমি পিছর জন্মলে লো যাম আর এই জন্মতে আমি অল্প উত্তরণ ঘটিব পে বলে কে দে যে পূর্বর দুঃখ কষ্টরপর আপনি উত্তরণ ঘটিব পড়ব যদি ভাগবত নীতি আদর্শরে আমি নিজের পরিয়ালটো বা উঠি অহা প্রজন্মক যদি আগুয়াই নিব যে আমার সুখ দুঃখর স্থায়ী নহয় বলে কে সুখ আর দুঃখটুক স্থায়ী নহয় ই গতিশীল ই গতিশীল গতি এই মায়ার প্রভাবত ভগবানে পরিচালনা করে বলে কে মাধবর মায়ার কমনে পাওয়ে অন্ত অশ্চর্য দরিদ্র হুয়ে দুঃখী ধনবন্ত স্বর্গীয় নরকে নরকীয় স্বর্গে যায় সর্বকালে সুখ দুঃখ একু স্থানে নাই সংসারের সুখ দুঃখ জানা হবে মায়া তিলেকতে অন্তরে মেঘর যেন ছায়া আকাশত ডর যে বতাহে কোন সময় কেনি উড়াই লই যায় তার কোনো নির্দিষ্ট নাই আমার জীবনের সুখ দুঃখ কর্মর ওপর ভিত্তি করে ভগবানে কেতিয়া কারবার জীবনলে পদুম ফুল ফুলিব কেতিয়া কারবার জীবনলে কলিয়া দার নামিব সময় হে কব গতি ভাগত শুনে যদি আপনি সচেতন হবেন তো 
আপনাক কেতিয়াও ভগবন্তই প্রদর্শিত করব নয় মনে রাখি পাঁচজনক প্রদর্শিত করব নয় সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণব সাধু এই পাঁচজনের ভিতর যদি আপনি নিজকে গুণগত এজন করে লোক পারে মানুষে হিংসা করে তো নয় স্বয়ং ভগবানেও নয় যুক্ত কথা প্রহ্লাদে প্রতিপন্ন করে থেছে তেও পিতৃ হিরণ্য কশিপুক নৃসিংহ প্রভুয়ে বধ করার পিছত যেটা খং মার যা মার নোযা হল দেবতা সকল ওসর চাপিবলে সাহস করা নাই প্রহ্লাদক কলে তুমি স্তুতি করা প্রহ্লাদে গে স্তুতি করে কে প্রভু মূর দেউতায় তোমার ওর বহুত ভুল করলে মূর মুখল চাই দেউতাক তুমি গতি দিব লাগে এটা নৃসিংহ হাঁহি পেলে কে হেরো প্রহ্লাদ তৈ হেন বৈষ্ণব পুত্র ভৈলি যার একুশ পুরুষ তৈ করলি উদ্ধার তোর দরে বৈষ্ণব পুত্র দেউতার কথা বাদ দে অতীতা পুরুষা সপ্ত ভবিষ্য চতুর্দশ নর তার সর্বান কলো কৃষ্ণ ইতি কীর্তনা তোর দরে কৃষ্ণ ভক্তিপরায়ণ জীব মানে পুত্রই অতীতর সাত পুরুষ ভবিষ্যৎ চৈধ পুরুষ চৈধই সাতে একুশ পুরুষ উদ্ধার করল দেউতা তার মাজতে গল দেউতার কারণে ভাবিব না লাগে তে হলে মোক তোমার ওসরে লো যা নাই মানে আনব নো তোমার পুণ্য জমা হয়ে আছে তোমার পুণ্য জমা হয়ে আছে তুমি রজা হবই লাগিব গতি রজা হয়ে ভোগ ভুঞ্জি পুণ্য করা ক্ষয় মনে রাখবা দে আমি ভাগবত সেই কারণেই মানে শুনব লাগে যে কার জীবনত কেনক কোনে সুখ ভোগ করেছে সেটা কর্মফল ওপর আমাকে ভাগবতে দেখাই থ গেছে আপনার সমিত এইবার ধরে লোক আটজনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এম এল এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনার সমিতির মানুষে ভাগবতর দর্শন মতে গৌরব বোধ করব লাগিব কি বলে যে আমার সমিট প্রতিনিধিত্ব করবপর যোগ্য ব্যক্তি আটজন আছে কিন্তু জিকিব কেজন এজন কোন জিকিব আমার ভাগবত চতুর্থ স্কন্দত কই থেছে কোন জিকিব মনে রাখি কথাটা কোনবা যদি ভাল রাজনীতি করব মন আছে ভাগত শুনে লোব লাগিব ভাল অর্থনীতি করব মন আছে যদি ভাগত শুনে লোব লাগিব যদি আপনি ভাল সমাজ নীতি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হব বিচারে ভাগত শুনে লোব লাগিব ভাল যদি ধর্ম নীতি করব খুঁজে ভাগত শুনব লাগিব ভাগবতর বিনা কোনো নীতিত আমি প্রকৃততে সঠিকভাবে আগবাড়ি যাব নিম গতি আমার সেই আটজনের ভিতর কোনজন আগবাড়ি মানে হেরি হয়ে যাব উত্তীর্ণ হব সেই আটজনের ভিতর যিজনে প্রতিদ্বন্দ্বিয়ে এই সমিটির তৃণমূল এটা আত্মার পরা পরিয়াল সমাজ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দল সংগঠনের ক্ষেত্র যার প্রতিভা যার অবদান বেশি যি বেশি অবদান দি পেলায় পুণ্য যার মাত্রা বেশি সেইজন জিকিব মনে রাখব কে বাই হুক ওর বাই কুক সেইজনে জিকিব আমার ভাগবত দর্শন মতে গতি আটজনের ভিতর যার পুণ্য নম্বরটা বেশি আছে সেইজন জিকিব আপনি মানে বা চর্ম চকুরে চাইছো কারণে আমুকহে জিকিব লাগছিল আমুক জিকি গল সে আমার চর্ম চকুর দৃষ্টিহে কিন্তু ভগবন্ত কে মানে চৌদ্দজন সাক্ষী দুজন কেরেনি ল মানে তথ্য সংগ্রহ করে আসো চৈধ ভুবনে লোক আছে যত মানে সবাহারে ন্যায় নীতি দেখে বিদ্যমানে চিত্রগুপ্ত নামে দুই লিখক নির্ভয় সবাহারে পাপ পুইন তেরে জকরে গুপুত পাপক গুপ্ত লিখকে লিখয় দেখা মানে পাপ চিত্র লিখন্ত নিশ্চয় চৈধ্যজন সাক্ষীত আর ঠাকরের লগত বান্ধিবে নয় পাপ পুইন্য আছে যত এই আটজনের ভিতর কার পুণ্য নম্বর বেশি আছে চৌদ্দজন সাক্ষী দুজন কেরেনিয়ে প্রতিবেদন লিখি আছে আর তথ্য মানে তারপর সংগ্রহ করে লো আসো গতি আপনি মানে কেতিয়াও ভগবানক ঠগিব নিম সেই কারণে ভাগবত শুনি যে আমি কারবাক ঠগা স্বভাবটা যাতে এরব লাগিব তুমি মোক ভান্ডা তোমাকে মানে ভান্ডো চৈধ্যও সাক্ষীক ভান্ডিবা কোনো উপায় আমার লগত চৌদ্দজন সাক্ষী ভগবানে নিয়োগ করে থেছে দেবতা চকুর লগত সূর্য দেবতা কাণর লগত দগদিক পাল নাকর লগত অশ্বিনী কুমার মুখর লগত অগ্নি দেবতা জিভার লগত বরুণ দেবতা সালর লগত বায়ু দেবতা হাতর লগত ইন্দ্র দেবতা ভরির লগত বিষ্ণু দেবতা গুয্যর লগত মিত্র দেবতা লিঙ্গর লগত প্রজাপতি বুধির লগত ব্রহ্মা চিত্রর লগত বাসুদেব মনের লগত চন্দ্র অহংকার লগত রুদ্র এই আটজন দেবতা সাক্ষী থাকে দিছে আর দুজন কেরেনি চিত্র আর গুপ্ত চিত্রয় দেখা পাপ লিখে গুপ্তয় নেদেখা পাপট লিখে এটা মানে উদাহরণের কারণে কো আপনাদের সবই মূর মুখলে চাই আছে মানে ভাবি ঠিকই চাই আছে পিছে কোনবা কোনবা ভাবি আছে এটা আহিল ঘর লড়া ছিল কীটা এই থাকলো কি খাইছে কি বয়া নাই ব্যবসায় তো লোকর হাতে দি থাকো কেনকে বা চলাইছে ধরি লোক উদাহরণটা দিছো হ্যাঁ কোনোবাই এ তামোল এখন খাবলে পোহা হলে ভাল আসে চাহ কাপ খাবলে এই সময়তে পোহা হলে ভাল আসে এনেকা কোনোবা এটা কিনা এটা বিষয়ের চিন্তা ধর লোক করেছে সেই কিন্তু মূর দৃষ্টিত বা আপনার মূর দৃষ্টিত পড়া নাই কিন্তু বুকুত কেড়ে নিয়ে সেই ভাবর ওপর নম্বর আপনার কাটি দিব আজি পুরা নম্বর পর আপনি হয়তো বিচলিত হয়ে যাব কারণ আপনার চিন্তা মনের ভাবনাটা মূল সুতিরপরা আঁতরাই নিয়াটাই হয়েছে মায়া 
এইটোৱে হৈছে মায়া আৰু অৰ্জুনক তেওঁ সেই কথাটো কৈ দিছে সকা আজি এই এক ওঠৰ নম্বৰ জগদুৱাৰ নাৰেং পাচনি প্ৰাথমিকৰ সেউকীৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত কৰা ভাগৱত পাঠলৈ অহা ভকতসকলে যদি সবেই যদি একান্ত মনে শুনি দিয়ে সবকে যদি মই সমান নম্বৰ দি দিবলগীয়া হয় মোৰ বজাৰেই বন্ধ হৈ যাব হে নাই মোৰ বজাৰখনেই বন্ধ হৈ যাব গতিকে মই কি কৰোঁ ৰীতে হথং ইয়ত্ৰতিয়েত নপ্ৰতিয়েত স্বাত্মানি তত অবিদ্যত মানু ইথা ইয়ভাসু ইথা হতম মই মায়া নামৰ শক্তি এটা কাৰবাৰ কাৰবাৰ মনত প্ৰভাৱ পেলাই ঘৰুৱা কথা বিষয়ৰ কথা অন্য মনস্ক কৰাই দিম এইটোৱে মোৰ ৰহস্য যে এই ৰহস্য যি দিনালৈকে আমি ভেদ কৰিব নোৱাৰিম সেই দিনালৈকে আমি নিজক সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মাধৱদেৱে কৈছে ৰহস্যক জানে যিটো লোক সততে কীৰ্তন কৰে মোক ধৰি দৃঢ়ব্ৰত কৰি যত্ন বিহু এই সদায় ঘৰুৱা কথা পাতি আছোঁ সদায় চাহ তামোল খাই আছোঁ সদায় ধন টকা পইচাৰ কথা পাতি আছোঁ আজি কিমান ভাগ্যৰ মূৰত ভকতৰ সংগত বহি স্বাদত অমৃত মই পৰম আনন্দ ৰস পান কৰি জন্ম জন্মান্তৰ কাৰণে পূৰ্ণ অৰ্জনৰ সুযোগ পাইছোঁ গতিকে মন তই অন্য চিন্তা নকৰিবি এই বুলি বুদ্ধিৰে তেওঁক সংযত কৰিব লাগিব গীতাত কৈছে শৰীৰত চাহি শ্ৰেষ্ঠ যত ইন্দ্ৰীগণ ইন্দ্ৰিয়ত কৰি শ্ৰেষ্ঠ জানি বহা মন মনত অধিক বুদ্ধি কহিলোঁ তোমাক সবাতো অধিক শ্ৰেষ্ঠ আত্মা বুলি যাক আত্মাত ৰহিলে মন বিষয় উদাস আপুনি হৈবেক নাশ কাম অভিলাষ গতিকে আমাৰ শৰীৰটোতকৈ ইন্দ্ৰিয়বিলাক শ্ৰেষ্ঠ ইন্দ্ৰিয়বিলাকতকৈ মন শ্ৰেষ্ঠ দহটা ইন্দ্ৰিয় ভাল থাকিলেও মনে যদি কয় নাই নাই এতিয়া গ'লে কাম ক্ষতি হ'ব নোৱাৰ যাব আপুনি আহিব নোৱাৰে গতিকে মনে কোৱাৰ কাৰণে আহিলে কিন্তু মন ইমান চঞ্চল আহি আকৌ অন্য চিন্তা কৰে তেতিয়া বুদ্ধিয়ে কয় এই মন তই সদায় ধন টকা পইচা কথা পাতি আছোঁ ঘটি আছোঁ খাই আছোঁ আজি কিমান ভাগ্যৰ মূৰত পৰম অমৃত পান কৰিছোঁ অলপ ধৈৰ্য ধৰ এই বুলি যদি মনটোক আপুনি বুদ্ধিৰে সংযম কৰি আত্মাত যদি সংযোগ কৰি দিব পাৰে আত্মা মানে এই যিটো উদ্ভৱক কৈ থৈ গৈছে সখা তুমি চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ কাৰণে মই যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় দিশ সব মই কৰি থৈ আহিছোঁ তোমাক দি থৈ আহিছোঁ তোমাৰ কাৰণে পুণ্যভূমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আছোঁ তোমাৰ কাৰণে তীৰ্থস্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আছোঁ তোমাৰ কাৰণে সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আছোঁ তোমাৰ কাৰণে বৈকুণ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আছোঁ আৰু প্ৰয়াণৰ পিছত মই তোমাৰ মাজতেই থাকিম এনে নিশ্চয় কৰি কহু শুনা সাৱধানে তুমি ভকত যি স্থানে থাকে সেই পুণ্যভূমি আজি এখন পুণ্যভূমিত আমি বহি আছোঁ শ্ৰৱণ কীৰ্তন মোৰ কৰে যত্ৰ যত্ৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ সিটো তাকে বোলে সত্ৰ আজি এখন দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ ভকতে য'ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথা শুনে আৰু গায় সেই স্থানটোক দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ বুলি কৈছে ন সং তিষ্ঠ আমি বৈকুণ্ঠে যোগী নাং হৃদয়ে ন চ মত ভক্তা যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠ আমি নারদ সেই নারদ মোক বিচাৰি বৈকুণ্ঠত নাপাবা যোগীৰ হৃদয়ত মই নাথাকোঁ মোৰ ভকতে য'ত মোৰ গুণ নাম গায় মই তাতেই থাকোঁ মাধৱদেৱে ঘোষাত লিখিছে একান্ত ভকত সবে নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ গুণ গাৱে সদা বসিয়া যথাত বৈকুণ্ঠক পৰিহৰি যোগীৰ হৃদয় এৰি থাকা হৰি সাক্ষাতে তথাত আজি ইয়াত সাক্ষাৎ ভগৱন্ত বিদ্যমান হৈ আছে এইটো অকল হিন্দু দৰ্শন নহয় বাইবেলতো কৈছে হুৱেৰ টু অৰ মোৰ এছেম্বল যি ঠাইত দুজন বা তাতকৈ অধিক মানুহ গোট খায় ইন মাই নেম মোৰ নাম লয় আই এম দেয়াৰ মই তাতেই থাকোঁ আজি ইয়াত ভগৱন্ত বিদ্যমান হৈ আছে আৰু উদ্ধৱক কৈছে মই প্ৰয়াণৰ পিছতো তোমাৰ মাজত থাকিম ক'ত থাকিম তিরুদ্ধায় প্রবিষ্ট অয়ম শ্রীমত ভাগবত নৈম তে নয় বাংময় মূর্তি প্রত্যক্ষ বর্তরে হরই শ্রবণাত সেবনাত দর্শনাত পাঠা পাপনা চিনি মই প্রায়ণের পিছত কত থাকিম শব্দ ব্রহ্ম বাক্য ব্রহ্ম রূপে ভাগবত অন্তর্নিহিত হয়ে থাকিম সেই ভাগত যদি তুমি সেবা করবা সেই ভাগত যদি তুমি দর্শন করবা সেই ভাগত যদি তুমি শ্রবণ করবা আর সেই ভাগত যদি তুমি কীর্তন করবা তোমার সব পাপ মানে নাইকিয়া করে দিম এটা পাপ আমি দেখাই দিয়া বস্তু নহয় পাপ হয়েছে কিছু বেয়া গুণের সমষ্টি কুবুদ্ধি অসৎ চিন্তা অসৎ ভাবনা অসৎ পরিকল্পনা কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস মনের সংকীর্ণতা কু পরম্পরা এই বেয়া ভাব যার হৃদয় থাকিব সি ডেকা লড়াই হোক বা গাভর ছোল হোক বুড়িয়ে হোক বা শাহুয়ে হোক বৃদ্ধই হোক বা বাল্যই হোক সি কেউ ভাল চিন্তা করব এই বেয়া ভাববিল আঁতরাব কারণে একমাত্র উপায় হল ভাগবত শ্রবণ আর তেতিয়া আমার এই যে বৈষম্যতার মাজত আমি দুঃখ ভুগি আছো সেই দুঃখবিল আমার কি হয়ে যাব নাইকিয়া হয়ে যাব ভগবন্তর কৃপা পড়ব আর আমি দিনক দিনে উত্তরণ হয়ে গিয়ে থাকিম এটা ভগবন্তর কৃপার প্রার্থী হবর কারণে আমি ভাগবত শুনবলে আহিব লাগে 
ते भगवंत का भल पाए जीवे गुण लीला कने माने हेरी कैसे जद्यपि भकती नव विध माधवर श्रवण कीर्तन आति महाश्रेष्ठतर अर्चन बंदन ध्यान समस्त तो कर जश कीर्तन तुष्ट शुक महरी आज आम इतना अहार जश कीर्तन करश गुण गाय आसो गति के जिसमें बहि जश गुण गाय थीम आम आम प्रिय हो जा गए कृपा कर गति के आदर्श जाते आम उठी अह प्रजन्म आगे निब पार तार प्रति आम गुत दी लगे गति के कैसे सतदिन शुनी सूते सूखे तरला निरपति परीक्षित जो सत दिन एक शुनी तरी गल जी थकोते शुनोचन आम प्रथम शेषल के बार आम पढ़ा शुनार एट अनुराग एट आग्रह जो आँचनी लै पे आम जो पार आम क्या तरब नारिम आम पारि मात्र कर्म आँचन लगे आजिकाली तो नपढ़ा नुशुना शुनवे ना भागवतन पढ़ कारणे एने नियम बांधि दिया ना जे शरण लोले हे पढ़ पार भजन लोले हे पढ़ पार बयसस्थ मानु पार डेका लड़ा नारे गाभर छाली नारे ये नियम ना कि मन रख दी अध्ययन कारण टेबुल लो आपुनी मानने अध्ययन करे तो क्यों अपराध नए कि आनुष्ठानिकता नियम आसे आनुष्ठानिकता नियम आसे कि ज्ञान कारण आम सकुए हरि नाम कीर्तन तो नाहिक नियम एक एटेक धर्म मजे सार आम भगवंत महापुरुष गुरुजने आम एक कथा कह थे गई वर्णाश्रम धर्म जो जारो जेन विधि आसे तारे सी केवल अधिकार हरि नाम कीर्तन तो नाहिक नियम एक एटेक धर्म मजे सार जे भगवंत नाम लोब कारण गाबर कारण पढ़ कारण आम कम बांधि दिया ना गति के अहरणिया लाटे पढ़ पार कि इने शरण लब सी जैसे बुझी पा समय सी निजे भगवंत आश्रय लब ग धर्य धर लगे कितु अध्ययन क्षेत्र जो आम तुम नारा तुम पारा ये भाव जो आन नाले गति के पढ़ा ला छाले जाते आम प्रथम स्कंदर पर द्वारा स्कंद सुर नजान पे अर्थ नजान पे है ना कि आम गुरुजने कैसे तुम मुखर आगते बी अकान पड़े तुम नजाना बी बी अमृत बी बुटल खा दिला बीहे कब निकी ए नजानी खासे एवं नामारू बी बी जानिए खाक नजानिए खाक बीहे मानू मारे आपुनी ईश्वर नाम सुर अर्थ नजन के गए जदि तैयार जानी बा नजानी कर नाम कीर्तन तथापि तो पापदी नामे चन भगवंत नामे आम पाप दहन कर पेल मात्र आपुनी अभ्यास कर एदिन आपुनी समस्त गुण अधिकारी हो जा पार अभ्यास बलत सीकार आम प्रथम स्कंद द्वारा स्कंद भगवत जाते आम निजाबिया पढ़ा शुनबे आम अंत कर्म आँचनी लो लगे तैयार आम जीव जी थकोते शांति पा और मरले सदगति पा जी जीव जी थकोते अशांति पासे मरले अधुगति जा मन रख पार्थिव धन टका पैसा गाड़ी मटर पका घर दुआर उच्च शिक्षा आम देह तो बेमारक राख नारे अपना कोटी टका थे कि शर तो बेमार मुक्त नहब पे गति के पार्थिव सम्पदे आम मन दुख बेदनारमक मुक्त नारे और शर रोग ब्याधिर एक आम रक्षणा बेक्षण दी नारे सीकार गुरुजने कैसे सुमंगले अमंगल जाना कृष्ण बीने सब थे अपना जीवन में अमंगल नामी एटार पिछते जो अपनी कृष्ण कथा शुनार प्रति गुरुत दिया ना कारण चारिमुठी जीवर भर कृष्ण कथा शुनबर अधिकार मानुर बदे आन ना मानु हो पे जो आम ईश्वर कथा शुनार प्रति गुरुत दिया ना तैयार बेदे कैसे धर्मे न हीना पशुर भी समाना जी मानुर ईश्वर कथा शुनार प्रति गुरुत ना सी देखा मानु गुण सी पशु गुण विशिष्ट व्यक्ति समाज क्यों कारण थे एज दार्शनिक पंडित कैसे खाबल जी थे सही स्वभाव मानुवे खाबल जी थे आसलते आम दार्शनिक पंडित कैसे लिव टू इट बट नो इट टू लिव आम जी थी खा लगे कि खाबल जी थी नागे इतना आम समाज खाबल जी थका मानुर संख्या बेसि मन रख एने किसान मानु आज जुटिए बुधिए दिले भल निदिले कल एने से अक रानी निमख इफाल सीफाल हमें रानन बार बजा दिया बहु व्यक्ति आए गति के श्रेणी मानु आसलते स्वामी मानने ग्रहण उपयोगी नगवत देखाई थे 
যে আমাৰ লক্ষী স্বয়ম্বরত যেতিয়া লক্ষী স্বয়ম্বর পাতি পেলাই বাপেকে যেতিয়া সবরে লগত পরিচয় করাই দিছে এইজন দুর্বাসা এইজন মানে পরশুরাম এইজন শিব এইজন মানে আপনার বিধাতা সৃষ্টিকর্তা এইজন শুক্রাচার্য এয়া চারি সিদ্ধ সবকে চিনাকি করে দিছে এতিয়া তুমি মনে ভবা মতে স্বামী বাঁচি লোৱা এই বলে তেওঁৰ স্বাধীনতা দি দিলে তেতিয়া আমাৰ এই উঠি অহা আমাৰ যখন যুবতী তেওঁলোকে কেনেকৈ স্বামী নির্বাচন কৰিব লাগে তার কথা ভাগবত উল্লেখ আছে তেতিয়া লক্ষীয়ে আহি পেলাই প্রথমতে দুর্বাসার ওর গেছে আসন্ত দুর্বা দুর্বাসা ঋষি তপর ভাণ্ডার সদায় নুগুছে টানো ক্রুদ্ধ অহংকার এও তপত বর একবারে পার্গত হয় তপস্যাত এও এজন সিদ্ধ পুরুষ তপস্বী কিন্তু বর খঙাল মানুষ বুঝলেনে আকবরী কোনে ভালো বুলাই বেক বাপে অকার্যত নষ্ট করে বেক চন্দ্র সাপে এনেকা খঙাল মানুষ যদি মানে স্বামী বরণ করো কেতিয়াবা অকারণতে হাত দি ধ্বংস করবো এই মানে কেতিয়াও স্বামী বরণ করব নো তারপরে পরশুরাম ওর গেল আসন্ত পরশুরাম হুন্ত ধর্মমতি একুয়ে প্রাণীত টানো নাহি মিত্রবতী পরশুরাম এজন ধার্মিক মানুষ হয় মানে জানো কিন্তু এও কারো প্রতি মরম নাই ইহাঙ্ক বরিলে মূর নরৈব অবস্থা নির্দয় পুরুষে নুবুজয় দুঃখ ব্যথা যে যার অন্তর মরম নাই তে স্বামীয়ে ভার্জার সুখ দুঃখর কথা উপলব্ধি করিব নয় গতি এইজন মূর কেতিয়াও স্বামীর উপযোগী হব নয় মন রাখি কথা তো তারপর দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য ওর গিয়ে কেছে জানো দৈত্য গুরু শুক্র হুন্ত মহা জ্ঞানী তথাপি নেরন্ত টানো লোভা বিষ্ট প্রাণী যে দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য এজন জ্ঞানী মানুষ বলে মানে জানো কিন্তু এও বর লোভিয়া লোভিয়া তো পরে সংসার রতন আহি মন্দ জুটি খাইবে নাইলে লগাইবে নিতে দণ্ড এই লোভিয়া মানুষজন যদি মানে স্বামী বরণ করো জুটিয়ে বুধিয়ে দিব নালে সদায় মূল কাজিয়া করব গতি এইজনক মানে স্বামী বরণ নাকচ করে দিছে হ্যাঁ নাই বিধাতার ওর গেছে আসন্ত বিধাতা জাক সেওয়ে সুরা সুর তাত পরে আন আর নাহি কামতুর মানে যে এওঁতক আর কামাতুর ব্যক্তি নাই ভুলহুয়া যুক্ত নিজের দুহিতাক হরে নিতে কোলা হলে যাইব ইহাক বরিলে এনেকা কামুক মানুষক যদি মানে স্বামী বরণ করো হলে সদায় মূল কাজিয়া করে থাকবো এই নাকচ করেছে শিবর ওর গেছে এও মানে কি উদাসীন এও মানে বস্ত্র এরি রত্নর হেরি মুন্ডমালা পরিধান করেছে গতি এইজনক বরিলে মূর কোনো কামত নাহিব চারিষিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী এওঁলোকে মানে কোনো ইয়াত মানে বৈবাহিক জীবনের যুক্ত সুখ ভোগর বাসনা এওঁলোকের ওর নাই এওঁলোক বরিলে মানে জীবনটতে বান রান্ধি হয়ে যাব লাগিব এওঁলোক নাকচ করেছে এই ধরনের সকলবিল গুণ মানে তেও চালি জারি চাই চাই অবশেষত কাক বরণ করলেগে বিষ্ণু সেই কারণে আমার বিধিত বিষ্ণু স্বরূপ বর বলে লিখা আছে অর্থাৎ ভগবন্তর গুণবিশিষ্ট হবর কারণে আমি যত্নপর হব লাগিব নহলে আমাক বেয়া গুণবিল আমাক কি করব সমাজের বা দহর পরা আমাক গ্লানির পাত্র করে দিব গতি এই বেয়া গুণবিল যাতে আমি নিজক মুক্ত করব কারণে ভাগত শুনব লাগে শুক নিগদ অতি শুনি উক পরীক্ষিত বসুদেব নারদ সংবাদ বিপরীত যে তোমাক আজি মই বসুদেব আর নারদর মাজর এটা আচরিত আলোচনার কথা কম এখিলেকে গেছে নয় ইয়ার পিছত কি কে শুনব বাহ তিনেক নারদ বসু দেবগৃহে গইলা দেখি বসু দেবে পাদু দক ক্ষীরে লইলা করিলা প্রণাম পরি আসনে বই খাই বুলিলা সাদরে বাক্য নারদ কসাই পিতৃ আগমনত পুত্র সিদ্ধি ভকত ক পাইলে দুঃখী যেন পাওয়ে নিধি হেহি মতে ভগবন্ত তজু আগমনে সমস্ত প্রাণীর গতি হয় তা অক্ষণে 
শ্রেষ্ঠ হুন্ত সাধু জন সাধু হন্তে সর্ব দুঃখ সুখ হুয়ে অনুখ্য ন কৃষ্ণ এইখিলেগে এটা আমার কি কলে শুনব দে যে এটা বিপরীত উপাখ্যান তোমাকে আজি কম বসুদেব নারদ সংবাদ বিপরীত বসুদেব আর নারদর মাজ যেটা আচরিত জনের একটা সংলাপ সে কম নিমি নবসিদ্ধ যেন ভৈলা উপাখ্যান সে নিমি নবসিদ্ধ নামে একটা উপাখ্যান মানে তোমার কো কহু খাব শেষ রাজা হুয়ো সাবধান যে তুমি সাবধানে কথাখিন শুনা বারে বারে নারদক প্রধানত মাধবে নেরন্ত দ্বারকা ঋষি কৃষ্ণক গৌরবে তেও বারে বারে যাবলে কে আছে মানে নারদে নারদক বহু মানে ভগবন্ত কে তুমি যা দ্বারকা এরি গুছি যা কিন্তু দ্বারকা এরি যাব খোঁজা নাই নেরন্ত দ্বারকা ঋষি কৃষ্ণক গৌরবে কৃষ্ণর ওসর পর আঁতরি যাব ইচ্ছা করা নাই এই যে কৃষ্ণ প্রেম এই কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি প্রেম এই আমাকে দেখে কিন্তু আমার কি হয় আমার দিয়ে ভাদ মাহত পবিত্র মাহত প্রত্যেক নামঘরতে দিনত আই সকলে নাম লয় রাতে ভকত সকলে পাঠ প্রসঙ্গ মানে ভাগবত মানে আপনার কীর্তন দশম আদি চায় পিছে আমি আগদিনা যদি গলো পিছদিনা মানে কি বলে কম এ মানে যাকালি গেছো আর আজি না যাও দিয়া তার মানে আমার এদিন গলে পিছদিনালে আমার অবহেলা আহে এই এটা আমার স্বভাব হয়ে আছে কিন্তু এও সদায় কৃষ্ণ কথা গাই আছে কয়ে আছে শুনে আছে তথাপিও এও কৃষ্ণ এরি যাব খোঁজা নাই সেই কারণে কে তথাপিও জীবনতে মুকুত তেহ জানিবা সাক্ষাৎ জীবন্ত মুক্ত হয়ে আছে তথাপি উৎসুক আদি কৃষ্ণর সেবাত জীবন্ত মুক্ত তার সকল সময়তে ভগবন্তর নাম লই থাকে গতি বিষ্ণুময় দেখে যে সমস্ত জগত জীবন্ততে মুক্ত সে অচির কালত জীবন্ত মুক্ত একটা পরিবেশত বিচরণ করে আছে অথচ নারদে ভগবন্তর পর আঁতরি যাব খোঁজা নাই এই কৃষ্ণ ভক্তির যে প্রেম একান্ত প্রেমর কথা কে গতি মুকুটি সুখকু করে ভকতিষে বর নভজে কৃষ্ণক লোক কিনো কর্মজর এটা মুক্তিত কেউ ভক্তির রস তো বা ভকতি তো বেশি শ্রেষ্ঠ বলে কে অর্থাৎ মুক্তি পালে স্বাবলম্বী হয়ে যায় স্বাবলম্বী হইলে কারো কারো সম্পর্ক না থাকে সেই কারণে মাধবদেবী ঘোষাত লিখিছে মুক্তি তো নিস্পৃহা যে হেহি ভকত অকনমো রসময় মাগুহু ভকতি যে ভকতে মুক্তি নিবিচার কি বিচার ভক্তির রস এই কথা তো বুঝি নাপাই এদিন এজন ভকতে ভগবানক দাবি করলে কি বলি প্রভু মূর ভকতিত বারো তুমি সন্তুষ্ট হয়েছানে ভগবন্ত ভাবিলে ও ইয়ার এটা অহংকার হল হয় হয় তোমার ভক্তিত মানে পরম সন্তুষ্ট হয়েছো যদি সন্তুষ্ট হয়েছা তেতিয়াহলে মোক মুক্তি দিয়া নাই কিয় ও তোমার মুক্তি লাগিব নাকি অ যদি মূর ভক্তি শুদ্ধ হয়েছে মোক মুক্তি দিব লাগে অর্থাৎ ভকতজনের ভাব হল কি যে মুক্তি লই বৈকুণ্ঠত কৃষ্ণর লগত সকল সময়তে সংলাপ করে আনন্দ মনে থাকিব এই হয়েছে নিজের মনের ভাব গতি ভকতজনের মনের ভাব পূরণ করবরণে পিছদিন গলে ঠিক আছে মানে রথ পঠিয়াই দিম তুমি যাবা পিছদিন রথ পঠিয়াই দিলে সেই ভকতজনক নি বৈকুণ্ঠত মুক্তির পাঁচটা ভাগ আছে শালৈক্য সামীপ্য সারূপ্য সাজুর্য লীন বা নির্বাণ এটা শালৈক্য মানে স লোক বৈকুণ্ঠত নি বহুয়াই থাকে দিছে বহি আছে এদিন দুদিনকে তিন চারিদিন পার হয়ে গল কৃষ্ণ মুখর আগে দিয়ে অহা যাওয়া করে থাকে ফালে নাচায়ও একু এটা নুসুধেও ভকতজনে ভাবিলে ও মই যদি উদ্দেশ্য লো আছিল এও দেখুন মোলে নাচায়ও নুসুধেও কালিলে ধরা হব এই বলে পিছদিন ওলাই আহোতে আগবাড়ি গে বাধা দি কলে রব রব প্রভু বোলে কি হল মানে তো আজি অহা চারিদিন হল তুমি মো ফালে নোচাও নুসুধাও একু এটা বোলে সে মানে নারদক আগতে কো নারদক বিষ্ণু আসন্ত কয় বৈকুণ্ঠত মানে না থাকু রয়ে যোগীরও হৃদয় এরি সমুদায় থাকু ভকতর কীর্তন চায় যে মোক তুমি বৈকুণ্ঠত নাপাবা নারদ মানে যোগী হৃদয়ত না থাকো মূর ভকতে যত মূর গুণ নাম লয় মানে তাতেই থাকো তেতিয়া ভকতজনে কলে তেনে হলে প্রভু মোক আকো আগঠাই লেগে পঠিয়াই দিয়া অর্থাৎ আমার আজির যদি রস আমি ভক্তির যদি সুয়াদ এই মুক্তিত নাই মুক্তি স্বাবলম্বী হয়ে যায় কারো লগত কারো সম্পর্ক না থাকে গতি আমি যদি মুক্তি হিসাবে যদি এই ইয়াতে পাঁচটা ভাগ করি আমি যদি অহারপা যদি কাকু কোনেও নমতাকে বহি থাকিলেন 
আমি এতিয়া পোৱা আনন্দটো পালোহেঁতেন নে নাপাওঁ সেইকাৰণে ভকতে মুক্তি নিবিচাৰে মুক্তি স্বাৱলম্বী গতিকে মুক্তি পালে কাৰো লগত কাৰো সম্পৰ্ক নাথাকে গতিকে আমাৰ ভক্তি ৰসটো মুক্তিতকৈও শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে তথাপিতো কি কৈছে নভজে কৃষ্ণক লোকে কিনো কৰ্মজৰ কৰ্মজৰতাই আমাৰ বহুত মানুহক ঈশ্বৰৰ কথা শুনাৰ পৰা ঈশ্বৰক কৰ্ম কৰাৰ পৰা ঈশ্বৰ ঠাইলৈ যোৱাৰ পৰা আঁতৰ কৰি ৰাখে এয়াই হৈছে ভগৱন্তৰ মায়া বাক্য কৰ্ণ মনমুখ আছই মানে যাৰ কৃষ্ণত ভকতি সমস্তৰে অধিকাৰ যে কৃষ্ণ ভক্তিত কাৰো মানে বাধা নাই লৰাই পাৰিব ছোৱালীয়ে নোৱাৰে ছোৱালীয়ে পাৰিব লৰাই নোৱাৰে ডেকাই পাৰিব বুঢ়াই নোৱাৰে বোৱাৰীয়ে পাৰিব জীয়াৰীয়ে নোৱাৰে এনেকুৱা কোনো বাধা নিষেধ নাই এয়া ভাগৱতৰ অভিমত মনত ৰাখিব কথাটো ভগৱন্তৰ মুখৰ বাণী যে আমাৰ ক'ব পৰা শুনিব পৰা চাব পৰা যাব পৰা শক্তি থকালৈকে আমি ভকতি সকলোৱে সমভাৱে আহৰণ কৰিব পৰা অধিকাৰ আছে বুলি ভাগৱতে কৈছে কৃষ্ণপদ পংকজক ভজে ব্ৰহ্মা হৰে নৰতনু পায়া তেজে কমন পামৰে যে ভগৱন্তক ভজনা কৰিব কাৰণে আপোনাৰ মূৰটো দূৰৰ কথা যে ব্ৰহ্মা হৰেও সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা সংহাৰকৰ্তা শিৱয়ো ভগৱন্তক ভজিবৰ কাৰণে বাঞ্চা কৰে কেনেকৈ মানুহৰ জন্ম লৈ প্ৰকৃতি জগতৰ সকলো জীৱই মানুহৰ জন্ম পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে বুলি বেদে সিদ্ধান্ত দিছে কেনেকৈ পৰু পকাৰ আয় ফলন্তি বিকশা গছবিলাকে ফল দি আছে নিজে নাখায় আনক খুৱাই আছে কি বিচাৰিছে মানুহৰ জন্ম লাগে পৰু পকাৰ আয় দুগ্ধন্তি গাব গাইবিলাকে গাখীৰ দি আছে নিজে নাখায় আনক খুৱাই আছে তেওঁলোকক কি লাগে মানুহৰ জন্ম লাগে পৰু পকাৰ আয় বহন্তি নদ্যা নদীবিলাক অহৰৱ বৈ আছে পৰ উপকাৰ সাধন কৰি কি লাগে মানুহৰ জন্ম লাগে প্ৰকৃতি জগতৰ সকলো জীৱই মানুহৰ জন্ম পাবৰ কাৰণে বাঞ্চা কৰি আছে আনকি স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলেও এই অলপ আগতে কৈছে ব্ৰহ্মা হৰ মানে ব্ৰহ্মাকে প্ৰমুখ্য কৰি তেত্ৰিছ কোটি দেৱতাই এই ধৰাধামত মানুহৰ জন্ম লৈ ঈশ্বৰত ভক্তি কৰি মুক্তি পোৱাৰ কামনা কৰি আছে অতুহি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভাৰত ভূতলে এই ভাৰতভূমি বা এই ধৰাধামত মানুহৰ জন্ম পালে জীৱই ঈশ্বৰত ভক্তি কৰি সমস্ত কৰ্ম বন্ধৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰি পৰম ঘৰখনলৈ গুচি যাব পাৰে আজি আপোনালোকে বিভিন্ন গৃহস্থী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে আজি অনুষ্ঠানটো লৈ লক্ষ্য কি বাৰু যে অনুষ্ঠান সামৰি হ'লে আমি খাই বৈ নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাম কোনোবাই একেবাৰে থাকিম বুলি আহিছে নেকি বাৰু ইয়াত নাই অহা আমি প্ৰত্যেকেই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতেই আমাৰ লক্ষ্য কি আমি আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি যেনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতেই আকৌ নিজৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি যোৱাৰ লক্ষ্য লৈ আহিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই দেশ ঘৰখনলৈ যিটো জীৱ যিখন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে আকৌ সেইখন ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ লক্ষ্য লৈ আহিছে এই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব যাওঁতে কিমান বাট অতিক্ৰম কৰিছে আমাৰ বেদে কৈছে বিংশতি লক্ষণম স্থাৱৰম আমাৰ এই জীৱটোৱে বিছ লক্ষ বাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনি হৈ আছে নৱলক্ষম জলজ ন লক্ষ বাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ মগৰ হৈ আহিছোঁ নৱলক্ষম কুৰ্মাংশ ন লক্ষ বাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উভচৰ প্ৰাণী কাঠ কাছৰ জন্ম পাইছোঁ ত্ৰিংশ লক্ষ পশু নাম ত্ৰিছ লক্ষ বাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু হৈ আহিছোঁ দহ লক্ষ পক্ষী নাম দহ লক্ষ বাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি হৈ আহিছোঁ চতুৰ লক্ষ চ বানৰা চাৰি লক্ষ বাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বানৰ জন্ম পাইছোঁ দি লক্ষ অৰ্ধমান বা হিতাহিত জ্ঞান শূন্যা দুই লক্ষ বাৰ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য অৰ্ধমানৱ চিম্পাঞ্জীৰ দৰে জন্ম ধাৰণ কৰিছোঁ তথৌ মনুষ্যত্ব প্ৰাপ্য তত কৰ্মানি চাদ হৈ তাৰপিছতে পুণ্য সঞ্চয় কৰি মানুহ নামৰ উপাধিটোলৈ প্ৰমোচন পাইছোঁ যে মানুহ উপাধি পালে আজিৰ দৰে ভকতি কৰি আমি সাতটা ষ্টেপ পাৰ হৈ গুচি যাম ভাগত শুনাৰ লগে লগে প্ৰথমে দহিব পাতে কছয় পাপবিলাক নাইকিয়া কৰিব প্ৰথমে দহিব পাতে কছয় কৰাইবে মহা পুণ্য অদ্ভুদয় মিলাইবে বিষয়ত বিৰকতি কৃষ্ণত পোৱাইবে প্ৰেম ভকতি উপজাইবে আতি বৈষ্ণৱ জ্ঞান 
মায়াকু দহিয়া করই নির্জান চৈতন্যময় পূর্ণানন্দ হরি থৈবন্ত তেন্তে এরে একে করি আমি যখন ঘর পাই আইসো সেইখান ঘর আমার জীবটুক মিলাই দিব নামে ভাগবত শ্রবণে মনে রাখি কথা তো গতি আমার সাত রাস্তে পার হয়ে আমি পরম ব্রহ্মত বিলীন হয়ে যাব আর ঘুরি আহিব নালে আজি আমি ভাগত শুনবলে অহার লক্ষ্য কি জন্ম রহিত হব লাগিব আমি জন্ম রহিত হব লাগিব যদি জন্ম হয়ে থাকো গর্ভর যন্ত্রণা আর মৃত্যুর ভয়ে আমার সদায় লগ লই থাকিব আমি এই ভয়ের পরা সদায় আমি ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকিব লাগিব গতি আমি জন্ম রহিত হবর কারণে এই আদর্শরে আমি নিজক আগবাই লো গিয়ে থাকিব লাগিব ভাগবত শ্রবণ বিনা কৃষ্ণ কথা কোনা বিনা কোনো জীবই এই সংসার হাতের পর ওলাই যাব নয় কি হব পুনরূপী জনমম পুনরূপী মরণম হয়ে ঘুরি থাকিব লাগিব ভাগবত শুনার লগে লগে বিজ্ঞানে আমার এই উপরিভাগর বায়ু ঘনতত্ত্ব উপর তিনটা স্তরত ভাগ করেছে টপস্ফিয়ার টেট্রস্ফিয়ার আইনস্ফিয়ার যি মানুষে ভাগত শুনব ঈশ্বর কথা গাব ঈশ্বর কথা শুনব সেই জীবটো একদম রকেটর দরে তিনটা স্তর মানে আইনস্ফিয়ার বৈতরণি পার হয়ে পেলায় মানে চৌধ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরত ভগবন্ত যাক ভকতর কারণে নির্মাণ করেছে সেই ঠাইত গিয়ে পেলায় বিলীন হয়ে যাব মনে রাখি কথা তো ভগবন্তর কথা নুশুনা মানুষ এই দুশ মাইলের ভিতরতে অহা যাওয়া করে থাকবেন মধ্যাকর্ষণে তাক ধরে রাখিব এয়াই হয়েছে মায়ার প্রভাব গতি আমি এই মায়ার প্রভাবের পর আমি নিজক মুক্ত করবলে হলে ভক্তি বিনা আর দ্বিতীয় উপায় নাই সেই কারণে কে যে কৃষ্ণপদ পঙ্কজক ভজে ব্রহ্মা হরে নরতনু পায়া তেজে কমন পামে আমি মানুষের মানে দেবতায়ও বাঞ্ছা করে মানুষ জন্ম পাব কারণে আর আমি যদি মানুষ জন্ম পাই পেলে এই কথা উপলব্ধি নকর তেতিয়াহলে আমার জীবর কেতিয়াও সদ্গতি হব নো গতি আহিল কণা গোল কণা হয়ে থাকবেন অহা যাওয়া করে থাকবেন লাগবে গতি এই কথা ভাগতে আমাকে সকিয়াই দিছে একে স্থান একু স্থানে মনুষ্য নেড়াই মৃত্যুর নেড়াই হাত তথাপি নভজি মরে করি আত্মঘাত যে মানুষে ভক্তি বিনা মৃত্যুর হাতের পর কোনো সারিব নো তথাপিটো কি করেছে ভগবন্তক ভজনার পর নিজক আতরাই করে আত্মঘাতি পথল নিজক লো গেছে আত্মঘাতি মানে তললে যাব লাগিব আমি উত্তরণ হয়ে হয়ে আহি মানুষ জন্ম পাইছোহি কিন্তু মানুষের জন্ম পাই যদি কেবল বিষয়ের সুখতে আসক্ত হয়ে থাকো তেতিয়াহলে আমি কলে যাবগে লাগিব আর তরুতীর্ণ শিলা লো যাব লাগিব গতি মনুষ্যর জন্ম পাই হরি নভজিলা অবশ্যই হুইবা ভাই তীর্ণতর শিলা গতি আমি কেবল বিষয়ের সুখ ভোগতে আমি যাতে নিজক আবদ্ধ করে রাখবলগা নহয় এই কথা আমাক ভাগবতে সকিয়াই দিছে যে মিছা বিষয়ক লাগি নরে ধরে জন্ম ইন্দ্র সুখরও দেখা সুখ দুঃখ সম বিষয় সুখর ক্ষেত্র মানুষ তো দূরের কথা স্বর্গর ইন্দ্র লগত গাহরি কোনো পার্থক্য নাই বলে কে কোনবিল বিষয় কাম ক্রুদ্ধ লোভ মোহ উত্তম বিষয় ইহাক চেদিলে হইব দৃঢ় পরিচয় এইবিল আমি ওলাই আহিব পাব লাগবে তো আমি ভগবন্তর পরিচয় হম কাম ক্রুদ্ধ লোভ মোহে মোহিত সকল নাপাইবে উদ্ধার সখী সত্যে যাইবে তল যি মানুষ অকল কামনা বাসনাতে বিনাশী সম্পদর মায়া মোহতে যা আবদ্ধ হয়ে থাকবে সি কেতিয়াও উপরলে যাব নয় সি তললে গুছি যাব মনে রাখি কথা তো গতি নেরি বেক ধনে ধানে মানে আশকতি নাপাইবে উদ্ধার সখী যাইবে অধুগতি অকল আপনার বিনাশী মান সন্মান সুখ ভোগতে যদি আমি আসক্ত হয়ে থাকো সেই জীব উপরলে যাব নয় সি তললে যাব লাগিব গতি সেই কারণে আমাক ভাগবতে সকিয়াই দিছে কি যে বিষয় সুখর ক্ষেত্র স্বর্গর ইন্দ্র লগত গাহরির কোনো পার্থক্য নাই বোলে কেন করে অমৃতর পানে যেন মহেন্দ্র সন্তুষ্ট হুয়ই বিষ্টাভঞ্জি সুখরও হৃষ্টপুষ্ট স্বর্গত ইন্দ্রই অমৃত পান করে যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে থাকে গেলা পচা ঠাইত গাহরিটে বিষ্টা খায়ু সমানেই শকতাবধ হয়ে থাকে ইন্দ্র সন্তুষ্ট যেন রম্ভার সম্ভোগে সুকরও তেন সুখ করি সংযোগে স্বর্গত ইন্দ্রয় রম্ভা তিলুক তোমার যদি বিষয় সুখ করে গেলা পচা ঠাইত গাহরিটে গাহরিজনীর লগত একটাই সুখ করে মাধবদেবে বর্গিত লিখিছে বিষয়র সুখ সুকরি সঙ্গে পায় হরি পদ সেবা নরতনু বিনে নাই গতি আমি নর দেহা পাই যাতে হরি ভক্তির প্রতি যাতে আমি অবহেলা করবলগা নহয় তার প্রতি মহাপুরুষে সজাগ করে দিছে হেন জানি ভকতিত তেজিও আলাস 
আউরো কি মনুষ্য হুইবা এরাই তো আহ আক মানুষের জন্ম পাই পেলে ভক্তি করে উদ্ধার হম বলে ভাবি না থাকিবা তিনবার নরতনু দেন্ত রং করে তরিব লোকট মুখে হরি নাম স্মরি তথাপিতো যুক্ত লোক নভৈল নিস্তার আউর পুনরূপী দেহ নাহি জানা তার ভগবানে কৃপা করে আমাকে তিনবার লোকে নর দেহা দিছে বলে পেলায় শাস্ত্র উল্লেখ আছে আর গুরুজনে কে এইটোয়ে তোমালোক তিন নম্বর বার বলে ভাবি হেন জানি ভকতিত তেজিও আলাস ভক্তি পথত কেউ অবহেলা নকরবা আউর কি মনুষ্য হইবা এরাই আকো মানুষ জন্ম পাম বলে আশা করে না থাকিবা এই বাণীর সুতরাং আমার সজাগ করে আছে গতি কৃষ্ণ সেবা তেখে মাত্র গোসই মৃত্যু ভয় আমি কৃষ্ণ ভকতির বিনে আমার মৃত্যু ভয় আতর নহয় কিয় ভকতর ভয় আছে কইত বলে কে ভকতে কিয় কত ভয় করব ভকতে জানে জীবর মৃত্যু নাই মৃত্যু কেবল দেহর আছে সেই কারণে ভকত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিয়ে মৃত্যু লো ভয় নক মৃত্যু লো ভয় কোনে করে যি অভকত আমার কিছু মানুষ সদায় জিয়াই থাকিম বলে ভাবে আর যা মানুষ সদায় জিয়াই থাকিম বলে ভাবে আনক দুঃখ দিবলে আনক আঘাত দিবলে আনক অন্যায় করলে আনক ঠক প্রবঞ্চনা করবলে আনর সীমা ঠেলিবলে ভয় নক মনে রাখব দে কোন শ্রেণীর মানুষে সেটু স্বভাব করে যি সদায় জিয়াই থাকিম বলে ভাবে কিন্তু সদায় জিয়াই থাকিম বলে ভাবনা লো যে অন্যায় কর্ম করেছে তারপর যে আয়ুস কাটিব সেই কথা উপলব্ধি করব আনক দুঃখ দিয়া আনক আঘাত দিয়া আনক অন্যায় করা আনক ঠক প্রবঞ্চনা করা কোনো জীবই ভগবন্ত দিয়া এশ বছর ভোগ করবলে নাপাব তারপর আয়ুস কাটি লো যাব মনে রাখিব আর জীবন জিয়াই থাকা কেদিন বহু দুঃখ সংঘাতের মাজত জীবন পার করব গতি আমার ভক্তিহীনতায় অর্থাৎ আন্ধারে কেউ আমাক মানে সঠিক পথর সন্ধান দিব নয় গতি আন্ধারত থাকা মানুষ উজ্জ্বতি খাবই গতি আমি ভক্তিবিহীন মানুষে বিভিন্ন সময় দুঃখ দুর্গতি পাবই তারপর আমি রেহাই নপাও সেই কারণে কে দিনেক নারদ গইলা বহু বসুদেব ঘরে দেখি বসুদেবে তাঙ্ক পুজিলা সাদরে এদিন নারদ বসুদেব ঘরলে গেছে যার কারণে বর সাদরে অভ্যর্থনা জানাইছে এই কথাটে আমার কি শিক্ষা দিছে যে আমার গৃহস্থী ধর্মত আমি এটা কথা সদায় গুরুত্ব দিব লাগিব কি আপনার ঘরলে অহা আলহী অতিথি ভকত বৈষ্ণবক প্রথমতে সাদরে আপনি হাত ভরি ধোয়াই নি আচমনি করব দিনেক নারদ গইলা বসুদেব ঘরে দেখি বসুদেবে তাঙ্ক পুজিলা সাদরে করিলে করিলা প্রণাম পাশে আসনে বই খাই বুলিলা বিনয় বাক্য নারদক চায় মনে রাখিব আপনার ঘরলে ওসর মানু এজনও আরে আতর এজনও আরে ওসর ভকতজন আছে বলি আমার ঘর ওসর মানুষ আছে ঘর ওসর আইগী আছে বলে অবহেলা নক আপনার দেহটোরহে ওসর আতর আছে আত্মার নাই গতি আপনার ঘরলে অহা অতিথিগী ওসরেই হোক বা আতরেই হোক আপনি প্রথমতে সাদরে অভ্যর্থনা যাব সেই কারণে কে হর মূর্তিক হরি ভক্তক দেখিবা শক্তি অনুরূপে তার প্রীতি আচরিবা আপনার শক্তি অনুসারে মানে মনে ভাল পাওয়া মতে আচরণ করক আছে যদি ধূপ এডাল জ্বলায় সেবা এডাল করক পরিয়াল বর্গে আহি লালী কেটাক মাতি আনি নাই যদি ঠাই মুছিয়ে সেবা এটা করক আপনার একু নজানিলেও ওসরেই হোক আতরে হোক ভকতজনক যদি কোনোবাই সেবা করে দুটা শব্দ অন্তত কব কি বলি ও হরি ও রাম আপনার আত্মায় যেটা অ হরি অ রাম বলে কলে আমার বেদে কে হরতি পাপ ইতি হরি হে আত্মায় কলে প্রভু এই ঘর পরিয়ালৰ সকলো দুঃখবিল তুমি হরণ করি ল যা অ রাম রাম নামত রমন করায় চৈতন্য জিয়া মানুহ করে রাখা আমার এটা বহুত মরা মানুষ আছে দে মনে রাখিব কপিলে মাক কে মা তুমি জিয়া মানুষের দরে থাকিবল শিকিবা মাকে কে বোপাই মরা মানুষ আছে নি এ মা মরা মানুষের সংখ্যা এটা বেশি কত পরিয়ালত কত সমাজত কত পরিবেশত এটা আমার মরা মানুষের সংখ্যা বেশি বলে কে ভাগবতে কোনবিল মরা মানুষ সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণ কথা নুশুনে যি নর জীবনততে মরা সেটু অধম পামর আজির দরে ভাল মানুষের সংগত আহি মনত আনন্দ লগা কথা যি নুশুনে তেও মনত বেয়া লগা কথাই শুনব যার মনটো রাতে শুই থাকার গধলা খালে বেয়া লাগি থাকে জন্মরপা আজি তারিখলে বেয়া লাগি থাকে 
যার মনটা বেয়া লাগি থাকে হি জিয়াতে মরা বলে কে ভাগবতে সেইজন জিয়াতে মরা মানু গতি আমি যাতে জিয়াতে মরা মানু হয়ে থাকিলগা নহয় তে মাকে কলে বুপাই জিয়া মানু হবলে কি করব লাগিব অ মা মূর শুনির মল কথা কহন্ত শুনন্ত যদি মূর শুনিমল কথা জানা পরিয়ালক কবা লড়া ছালী কবা বুড়ি জিয়ারি কবা ওর চুবুরিয়া কবা ভকত বৈষ্ণব কবা আলহী অতিথির লগত পাতিবা আর যদি না জানা কান পাতি শুনিবা শ্রোতা নহলে মা তুমি কোনোদিন বক্তা হব নারিবা যার আনর ভাল কথা শুনা যার ধৈর্য নাই সি আনক ভাল কথা কোয়ার কেউ যোগ্যতা অর্জন করব নয় মুতবিনে চিত্ত আন দেবত নেদন্ত মা মুত বিনে আন দেবতাত মনোযোগ নিদিবা কারণ ব্রহ্মা আদি করে জীব যত রাম 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 মায়া সজ্জা মাঝে আশ্রয় ঘুমতি যায় আপনি মনে কোন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সংহারকর্তা শিব পালনকর্তা বিষ্ণুকে প্রমুখ্য করে তেত্রিশ কোটি দেবতা ভগবানের মায়াত বন্দী হয়ে আছে নিজেই আন্ধারত আছে যে আন্ধারত থাকা দেবতার আশ্রয় ললে আমি কেউ পোহর পাব নো আন্ধারত বহি থাকা এজন মানুষের কাশত কোনবাই বহিলে কেউ পোহর পাব নো যে আমি কত বহিব লাগিব অর্জুন কে যে মাং প্রপদন্তে মায়া মেতাম তরন্তিতে মই পোহর অর্জুন মোট আশ্রয় নোল পর্যন্ত তুমি মূর মায়ার অজ্ঞানতাতেই জীবন পার করব গতি মূর পোহর কাশত তুমি আশ্রয় লবা তেতিয়া কি হব পরম আনন্দ আসি মনত মিলয় তেবে তাক আরো তিনি তাপে নোচয় তেতিয়া আমার আপনা আপনি নিজেই আমার হৃদয় লো আনন্দ নামি আহিব মন রাখি দে ভগবন্তক আপনি বিচার না লাগে ভগবন্ত আপনার ঘর বিচারি ফুব আমার দশম স্কন্দত কে এই কথা যে আমার ভকতে ভগবন্তক বিচার না লাগে ভগবন্তহে ভকতর ঘর বিচারি ফুড়ে আজি আমি ভাগবত শুনে এনেকা এখন ঘর এনেকা পরিয়ালত আমি বাস করবলে শিকিব লাগিব যখন ঘরল কৃষ্ণ নিজে আহে কোন খন ঘরলে আহে যে নাম সেই হরি জানা নিষ্ট করে নামর সংগ নচারন্ত হরি যখন ঘর পুয়া গধূলি ধূপ ধুনা জ্বলে ঈশ্বর উপাসনা করে সেই খন ঘরল কৃষ্ণ আহে আর কৃষ্ণ থাকা ঘর খর পরিয়ালের মানুষ মুখত সদায় হাঁহি থাকে আনন্দ থাকে মিলা প্রীতিয়ে থাকে মরম চেনেহর মাজ থাকে একতার দোলে বান খাই থাকে আর সেইটু পরিবেশ যার ঘর আজি তারিখলেক নাই যার ঘর গুরুগী অকমান নাই ঈশ্বর উপাসনা করা এটা বেলেগ জেগা নাই সেই তেনেকা ঘরল কোন আহে আমার ভাগবতর দ্বাদশ কন্দত কে শ্রবণ কীর্তন জৈত কৃষ্ণ নকরে তৈতেখে রাক্ষসী গণে বিঘিনী আচরে যখন ঘর পুয়া গধূলি ধূপ ধুনা নজলে ঈশ্বর উপাসনা নক সেইখন ঘরলে অঘাসুর বকাসুর পলম্বাসুর অরিষ্টাসুর পুতনা ব্যামাসুর ধেনুকাসুরকে প্রমুখ্য করে যান দৈত্য অসুরবিল আছে সব সেইখন ঘর আহি বাস করে কেনক কায়িকভাবে নয় স্বভাবগতভাবে আমার কিছু মানুষের পরিয়াল আছে কথা কবই নয় টিঙিসকে খং উঠেই কথা কবই নয় লাঠিডাল উলিয়াই আনে কথা কবই নয় থেঁপেস লাগি চকুপানি উলিয়াই তিন দিন মানলে ভাত পানি নাখায় এনেকা স্বভাব যদি আপনার ঘর কোনোবা পরিয়ালের আছে তেতিয়া জানিব হেতু অসুর থাকা পরিয়াল সেইখন ঘর এখনো ঘর আমি বাস করার ঘর এইখন ঘর যদি আসুরিক অসুর বাস করে আছে স্বভাব চরিত্রবিল সদায় মানে বেয়া হব খং রাগ অসন্তোষ থে পেস এইবিল বেছি হব গতি আমি মনে রাখি আপনার আসুরিক প্রবৃত্তি থাকা এজন মানুষ পরিয়াল থাকিলে গোটে পরিয়াল অশান্তি করে দিব এজন বেয়া মানুষ থাকিলে গোটে সমাজ বেয়া করিব। গতি আমি ভাগবতর আদর্শরে সেইটু নির্বাচন করি করেও আমি সংস্কার করবলে যত্নপর হব লাগিব কেনক দৈব বসে যদি সাধুর সঙ্গ পায় নিস্তে জানা তাহার স্বভাব দূর হয় আজির দরে পরিবেশের মাজলে যদি আমি বেয়া মানুষ এটা আনব সি ভাল হয়ে যাব একদিনাই নহব পে লাহে লাহে হয়ে যাব গতি আমি এই পরিবেশের সলনি আমি করব লাগে কারণ পরিবেশে আমার জীবন প্রভাব পেলায় সেই কারণে কপিলে মাক কে জীবর দুর্ভেদ্য পাশ সংগক কয় কিন্তু দুর্জনের সং তেজিও লাগে মা তুমি জীবন যদি ভাল মানুষ হবো কারণে বাঞ্ছা করেছা বেয়া মানুষের সংগ ত্যাগ করব সেই সংগ নিতে যদি করে সাধুত মুখ্য দুয়ারদেবে হয়ে মুকুত 
এটা আজির দরে যদি আমি সঘনে যদি সাধুর সঙ্গ পাই থাকো চতুর্বর্গ সাধনের দ্বার আমি ইয়াতেই খুলিব পাৰিম কেনে কই শ্রবণ কীর্তনে আর বৈকুণ্ঠক যায় ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য সবই আত পায় সব ইয়াতে আছে আমি মাত্র বিচারি লোক লাগবে সেই কারণে কে পরম আনন্দ আসি মনত মিলয় এই আদর্শরে যদি আমি পরিয়ালটো বা নিজ যদি পরিচালনা করব পড়ো পরম আনন্দ নিজে আহিব আপনি বিচার নালে আনন্দ আপনার ঘর বিচারি ফুব ভগবানে যেনকো নাম থাকা ঘর বিচারি ফুড়ে ঠিক তেক ঈশ্বর কথা শুনা ঈশ্বর কথা কোয়া ঈশ্বর কথা গোয়া মানুষজনের ঘর আনন্দ নিজে আহিব আর তিনটা তিনটা তাপে আমাক প্রভাব পেলাব নয় ভগবানের সৃষ্টি তিনটা তাপে আমাক প্রত্যেককে কম বেশি পরিমাণে তাপগ্রস্ত করে রাখিছে আপনার ভুক্তভোগী সকলেহে জানিব কি কি তাপত আপনাদের ভুগি আছে আমার বেদে তিনটা তাপর সংজ্ঞা দিছে কি বলে এক নম্বর তাপটি হয়েছে আদি ভৌতিক তাপ দুই নম্বর তাপ হয়েছে আদি দৈবিক তাপ আর তিন নম্বর তাপটি হয়েছে আধ্যাত্মিক তাপ এই তিনটা তাপে আমাক প্রত্যেককে ধনে ধানে টকায় পয়সায় গাড়িয়ে মটরে পকা ঘরে দুয়ারে শিক্ষায় বিদ্যায় সব ভরপুর হয়ে থাকলেও এই তিনটা তাপরপা কোনো মুক্ত হব নয় যেতালেকে আজি আদর্শরে আমি ভক্তি সাধন নক সেইকারণে কে আদি ভৌতিক তাপে আমার প্রভাব কেনক পেলায় বেদত কে মৃগ পক্ষী মনীষা দেই সরিষিপা দেইস রাক্ষস নির্ণ জন্যতে আদি ভৌতিক মৃগ পক্ষী সরিষিপ প্রাণী সাপ বেং কুঞ্জে লেখা ভূত প্রেত পিশাচ মানুহ অর্থাৎ ভগবন্তর সৃষ্টি পঞ্চভৌতিক প্রাণীর দ্বারা আমার এই পঞ্চভৌতিক দেহালে যুক্ত দুঃখ কষ্ট নামি আহে বেদে সেই দুঃখটুক কে আদি ভৌতিক তাপ বলে কে অর্থাৎ ভগবন্তর সৃষ্টির পঞ্চভৌতিক প্রাণীর দ্বারা আমার এই পঞ্চভৌতিক দেহলে যি দুঃখ বেদনা নমাই আনে সেই দুঃখটুক কে আদি ভৌতিক তাপ কারোবাক কেতিয়াবা কুকুরে কামুরে কারবাক কেতিয়াবা মেকুরিয়ে আসুরে কারবাক কেতিয়াবা বিচাই ডাকে কারবাক কেতিয়াবা কুমজেলে কয়ে কামুরে কেতিয়াবা কারবাক সর্পই দংশন করে কেতিয়াবা কারবাক মানুহেই মানুহক মারি আঘাত করে ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ ভগবন্তর সৃষ্টির পঞ্চভৌতিক প্রাণীর দ্বারা পঞ্চভৌতিক দেহলে যুক্ত দুঃখ নামি আহে সেইবিল কে আদি ভৌতিক তাপ আদি দৈবিক তাপে আমার কেনক প্রভাব পেলায় বেদত কে শীত উষ্ণ বাতু শ্রাম্বু বিদ্রুত আদি সমুদ্রম তাপ দিজবর নির্ণ জন্যতে আদি দৈবিক অর্থাৎ কোনেও নভবাক হঠাৎ আমার জীবনল যে দুঃখ কষ্ট নামি আহে এই দুঃখবিল কে আদি দৈবিক তাপ ই কেনক আহে অতিপাত ঠান্ডা অতিপাত গরম বতাহ ধুমুহা বিজুলি ঢেরেকনি বানপানী ভূমিকম্প আকস্মিক দুর্ঘটনা বর্জ্যপাত ইত্যাদি কোনেও নভবাক হঠাৎ আমার জীবনল যুখ নামি আহে সেইবিল কে আদি দৈবিক তাপ আর আধ্যাত্মিক তাপক দুটা ভাগত বিভক্ত করেছে এটা শারীরিক এটা মানসিক আমার শরীরত যদি কারোবার অর্ষ গুল্ম পিত্র কেঁচুমূরিয়া মূরর বিষ পেটর বিষ দাঁতর বিষ কঁকাল বিষ ভরি বিষ কার কি আছে আর আপনাদেরহে জানিব আপনাদের শরীরত কি বেমারে আপনাদের অবস্থান করেছে যদি আপনাদের শরীরত কিনা বেমারে অবস্থান করেছে সেইজন মানুষ যান ধন ধান টকা পয়সা সম্পত্তি মাজতে নাথাক কিংবা শরীরত বেমার থাকা মানুষ কেতিয়াও সুখী হব নয় আর তার কারণে দায়ী কোন মন বলে কে আমার ভাগবতে যে আমার মনক সংযম করিব নোৱাৰ কাৰণে দুৰাচার মনৰ কবলত পৰি আজি আমাৰ বহু উঠি অহা প্ৰজন্মই নাখাবলগীয়া খাইছে নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে না যাবলগীয়ালৈ গৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰে তাৰ কাৰণে বিকাৰ ভুগিবলগা হৈছে আৰু আমি এশ বছৰ ভোগ কৰিবলৈ নোপোৱাকে এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় ল'বলগা হৈছে ভগবন্ত আমার সবকে এশ বছরে দি পঠিয়েছে মনুষ্যর আয়ু শত বরিষ সংখ্যাত সবকে এশ বছর দিছে তৎসত্ত্বেও আমি বহুতে এশ বছর ভোগ করব নোকে গুছি যাবলগা হয়েছে কিয় আমার বেদর নিয়ম বা ভাগবতর যাক নিয়ম বান্ধি দিছে আমার আট প্রকার সদাচার বান্ধি দিছে কায়র সদাচার বাক্যর সদাচার 
মনৰ সদাচাৰ গমন সদাচাৰ শৌচ সদাচাৰ অন্ন সদাচাৰ স্নান সদাচাৰ শয়ন সদাচাৰ এই আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰ যি মানুহে মানিব তাৰ আয়ুস বাঢ়িব আৰু যি নামানিব তাৰ আয়ুস কমিব আমাৰ গুৰুজনাৰ দিনত কেইজনমান আটা পুৰুষে শংকৰ মাধৱৰ পৰাই ভাগৱত ব্যাখ্যা শুনিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আছিল কি গুৰুতকৈ শিষ্য সিয়ান খুচৰি খুচৰি লয় জ্ঞান নজনা কথাবিলাক শিকি ল'লে শিকাওঁতা মাধৱদেৱে এশ সাত বছৰ জীয়াই থাকিল শংকৰদেৱে এশ বিছ বছৰ আমাৰ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা বদলা এটা এশ ত্ৰিছ বছৰ ৰাম ৰাম এটা এশ চল্লিছ বছৰ মথুৰা দাস আটাই এশ একাৱন্ন বছৰলৈ আয়ুস বৃদ্ধি কৰিলে এই ওপৰঞ্চি বয়সবিলাক ক'ৰ পৰা পালে যিবিলাকে অনাচাৰ বেবিচাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিব তাৰপৰা ভগৱানে আয়ুস কাটি নি নিয়ম মনাবিলাকক যোগ দিব আপোনালোকে নিজৰ গাঁওখনতে তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব ভাগৱতৰ ওপৰত মানে পৰীক্ষামূলকভাৱে চাব আপোনালোকৰ আটাইতকৈ বেছি বয়স পোৱা মতা মানুহ গাঁওখনত কোন আছে আৰু আটাইতকৈ বেছি বয়স পোৱা মাইকী মানুহ কোন আছে এতিয়া দেখিব যিগৰাকী মাইকী মানুহ নীতি সদাচাৰ আৰু ঈশ্বৰত ভক্তি আছে সেইগৰাকী মাইকী মানুহ আনতকৈ বেছি আয়ুস বৃদ্ধি পাব ঠিক তেনেকৈ মতা মানুহৰ ভিতৰত যি নীতি সদাচাৰ থাকিব ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যাৰ ভক্তি থাকিব সেইজনৰ আয়ু সদায় আনতকৈ বেছি পাব মনত ৰাখিব কথাটো গতিকে আমাৰ ভাগতে সেই নিয়মবিলাক কৈ আছে আমি সেই নিয়মবিলাক যাতে আমি নিজৰ লগতে আমাৰ প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ মাজত যাতে আমি বিলাই দিব পাৰোঁ ভাগৱতৰ দৰ্শনটো তেতিয়াহে আমি জীয়াই থকা কেইদিন শান্তিত থাকিব আৰু মৰিলে সদ্গতি পাব আপুনি কেনেকৈ কৃষ্ণ বুলি গুচি গ'ল গমেই নাপাব গতিকে সুখৰ দিন কেনি যায় গম নাপায় কিন্তু দুখৰ ৰাতি নোপোৱাই যেতিয়া দুখ বেদনা থাকিব দিনটো দীঘল দীঘল লাগিব নাযায় নোপোৱাই লাগিব গতিকে আমি তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজলৈ যাতে নিব নিজক লৈ যাব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আজিৰ দৰে ভাগত আমি শুনিব লাগিব সেই মতে ভগৱন্ত তজু আগমনে সমস্তৰে কুশল হোৱে তা বক্ষণে যে আমাৰ পিতৃ মাতৃ প্ৰবাসলৈ যোৱা বহুদিনৰ পিছত যেতিয়া ঘূৰি আহে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই যিটো আনন্দ পায় পিতৃ মাতৃ ঘৰৰ পৰা প্ৰবাসলৈ ফুৰিবলৈ গৈ কিছুদিনৰ পিছত ঘূৰি আহিলে যিটো আনন্দ পায় পিতৃ মাতৃ আহিলে উত্তৰ যেন সুখ সন্ত আগমনত দুখীৰ গুচৈ দুখ ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ আলহী অতিথি এজন আহিলে আপুনি তেনেকুৱা আনন্দ পাব লাগিব যে আজি ভাগ্য বলত মোৰ ঘৰলৈ প্ৰভু ভগৱন্ত আহিছে গতিকে এওঁৰ পৰা যাতে মই এটা আশীৰ্বাদ নিজৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক যাতে দিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব দেই মনত ৰাখিব কাৰণ এতিয়া বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণই আহি কাকো আশীৰ্বাদ নিদিয়েহি কোনে দিব সন্ত মহন্ত ভক্তসকলে দিব আৰু সেই ভক্তৰ আশীৰ্বাদ দিলে ভগৱন্তই কৃপা কৰোঁ বুলি শেষ দশমত কৈছে সজনৰ আশীৰ্বাদে মিলে কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ প্ৰসাদ মানে কৃপা গতিকে সেই মতে ভগৱন্ত তজু আগমনে সমস্তৰে কুশল হোৱে এটা বক্ষণে যেনেকৈ মানে ভগৱন্ত যদি আপোনালোকৰ গৃহলৈ আহে তেতিয়াহ'লে সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মংগল হ'ব ভগৱন্ত কেতিয়া আহিব যেতিয়া তেওঁৰ নাম ল'ব যেই নাম সেই হৰি জানা নিষ্ট কৰি নামৰ সংগ নচাৰান্ত হৰি গতিকে আমি পুৱা গধূলি সদায় যাতে আমাৰ গুৰু গৃহত ঈশ্বৰ উপাসনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ যিটো নাম লয় হৰি তাৰ হয় ই কোনো ৰহস্য বৰে এই ৰহস্যটো আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ মুখতে যাতে খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে লৰোঁতে যাতে কৃষ্ণৰ নাম এটা বিকশিত হয় তাৰ প্ৰতি আমি তেওঁলোকক মানে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব যে স্কুললৈ যাওঁতে কৃষ্ণ বুলি কৈ যাবা দেই ৰাম বুলি কৈ যাবা হৰি বুলি কৈ যাবা হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম ল'বলৈ তেওঁলোকক আমি পৰামৰ্শ দিব লাগিব উপদেশ দিব লাগিব সেইটো আমাৰ দায়িত্ব গতিকে দেৱতাটো কৰি শ্ৰেষ্ঠ সুন্ত সাধুজন সাধুৰ সংগে সৰ্ব সুখ হৈ অনুখন তাৰমানে দেৱতাতকৈও আমাৰ সাধুসকলক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে দেৱে তীৰ্থে চিৰকালে পবিত্ৰ কৰয় আপুনি দেৱতা উপাসনা কৰিলে বা তীৰ্থত স্নান কৰিলে বহুদিনৰ মূৰত আপোনাৰ পুণ্য হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে দেৱে তীৰ্থে চিৰকালে পবিত্ৰ কৰে দৰ্শন মাত্ৰে শুদ্ধ কৰে সাধু চৰে গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আহি সেৱা কৰাৰ লগে লগে বাহিৰ ভিতৰ দুইটা শুদ্ধ হৈ যায় এইখিনিলৈকে আমাক কৈছে ইয়াৰ পিছত কি কৈছে আমি শুনিম 